Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Африка – родина очень многих животных на нашей планете, включая голых обезьян. В том числе на Черном континенте сохранились многие древнейшие виды животинок, которым так и удалось дожить до наших с вами дней. Это получилось и у нашего сегодняшнего гостя. Встречайте трубка зуба или африканского трубка зуба или капского трубка зуба или просто земляную свинью единственного современного представителя отряда трубка зубых Изначально трубка зуб из-за своего смешного носа был отнесен к тому же семейству, что и американские муравьеды, однако поверхностное сходство с ними оказалось просто результатом конвергентной эволюции, то есть приспособления для питания термитами и муравьями, а вот эволюционное происхождение земляной африканской свиньи остается для великих умов до сих пор непонятным. Возможно, он близок к сиренам, доманам и хоботным, но это не точно. Кстати, ролики про сирены доманов ищите в плейлисте «Не хищники». К началу 21 века трубка зубы сохранились только в Африке, где живут и здравствуют к югу от Сахары, за исключением джунглей Центральной Африки. Африки. Популяция же в долине Нила и в Алжире, к сожалению, вымерла. Аборигены долгое время именовали трубка зуба Абудылав, то есть отец когтей, из-за его массивных прямых когтей, которыми он роет землю и отбивается от хищников. А еще земляной недосвин прекрасно роет норы и его считают одним из лучших землекопов в мире. Трубка зуб – это животинка среднего размера, внешне напоминающая свинью с удлиненной мордой, зайчьими ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. В общем, тот еще Франкенштейн. Обонятельный отдел головы у трубка зуба сильно увеличен, потому что обоняние является самым сильным его чувством, а внутри рыльца трубка зуба находится своеобразный лыбинг из 9-10 тонких костей, что не характерно для других млекопитающих. А вот зрение у трубка зуба не очень хорошее. Глаза у него маленькие, и как многие ночные животные, он не различает цвета. Длина тела взрослого землекопа где-то 160 сантиметров хвоста до 70. Весит он до 100 килограмм, но чаще 50-70. Самочки немного меньше мельче самцов с белым кончиком хвоста. По всей вероятности это позволяет детенышам в темноте следовать за мамой. Кстати, свое русское название трубка зуб получил из-за своеобразного строения коренных зубов. Свою добычу трубка зуб глотает, почти не жуя. За жевание у него отвечает мускульный желудок, перетирающий еду. Зубы у трубка зуба все же есть, и они настолько не обычные, что именно от них и происходит его название. Эти зубы похожи по форме на небольшие колышки, лишенные корней и эмали, и они постоянно растут. Каждый зуб состоит из множества трубочек, скрепленных между собой костной тканью, причем каждая такая трубочка имеет свою полость. На самом деле, назвать трубка зуба просто крутым землекопом – это значит его оскорбить. Трубка зуб – это настоящий бог рытья и подземных тоннелей. За 5 минут он выкапывает яму в один квадратный метр, а за 10 минут у него уже готов личный мини-дворец с комнатой для грязи. Основная нора трубка зуба более 10 метров длиной. Она сложная и с несколькими входами, часто спрятанными в кустах или в траве. Вокруг главной норы находятся дополнительные 
длинные норы, в которых трубка зуб отдыхает или прячется от хищников. Трубка зуб регулярно меняет планировку своего основного жилища, а время от времени также переезжает на новое место, где роет себе новый дворец в случае опасности. Трубка зуб либо ныряет в одно из своих многочисленных убежищ, ну либо если вариантов совсем нет, он падает на спину и отбивается от хищника всеми четырьмя мощными лапами и мускулистым хвостом. Кстати, эти норы невероятно важны для всей африканской фауны. Ими пользуются буквально все. А, например, численность бородавочников напрямую зависит от доступности нор трубка зуба. Ролик про пумбу тоже есть. Трубка зуб не любит день и не любит местности, где плохо роется. Ест трубка зуб муравьев, термитов и в редких случаях каких-нибудь других насекомых или плоды растений. На поиски корма этот зверь отправляется только через 1-2 часа после захода солнца. Свою кормовую территорию он обходит по постоянным вытоптанным им же тропам, посещая термитники и муравейники с интервалом примерно один раз в неделю. Движется трубка зуб зигзагами, опустив мордочку к земле и громко принюхиваясь за ночь. Трубка зуб проходит аж до 30 километров, отыскивая дорожки из термитов и муравьев, по которым он и приходит к ульям и термитникам. Кстати, за трубкозубами часто следуют земляные волки, которые поедают термитов из разрытых трубкозубами и термитников. Вот такой симбиоз животинок в природе. Ролик про земляного волка есть в плейлисте животные Африки. Трубка зубы предпочитают обособленное, одиночное существование и крепких семейных союзов не образуют особого брачного периода, у них тоже не замечено. Беременность трубка зубихи длится около 7 месяцев и почти всегда рождается один единственный трубка зубик. Длинноносая мамаша вскармливает своего спиногрыза молоком до четырехмесячного возраста, но к муравьям приручает уже с рождения. Паспорт трубка зубы получают в два года, а живут в природе до 18, в неволе до 25 лет. Кстати, копательные способности трубка зуба уважают не только африканские животинки, но и голые обезьяны. Например, в народе хаоса из сердца, кожи и когтей трубка зуба делают амулеты, которые типа позволяют своим обладателям проникать сквозь стены по ночам. Особенно такие амулеты популярны у воров и молодых мужчин, которые хотят навещать молодых девушек без разрешения их родителей. Трубка зуб до сих пор остается загадочным животным. Во-первых, никому толком не известна его численность, ибо он очень осторожен, но все-таки считается, что он не вымирает. А во-вторых, не очень это понятно его эволюционное происхождение. А как вы думаете, кто ближайший родственник трубка зуба? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!